సార్ ఎస్ సార్ సార్ యు కెన్ స్టార్ట్ నౌ ఓకే సారీ ఫర్ ది ఇంటర్రప్షన్ అండి ఎందుకంటే మళ్ళీ చాలా మంది చూస్తున్న రికార్డింగ్ పెట్టాలి కదా మన గ్రూప్ లో అందువల్ల ఓకే ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే థర్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ లో జరిగిన సంఘటనలు అది కొంచెం విచారించుకుని బుక్కరాయల వారి కార్యక్రమాలు కానీ ఆయన విజయాలు కానీ దక్షిణాదిని ఏం చేశారనేది కొంచెం చర్చించుకుని రెండో హరిహర రాయల గద్దె ఎక్కేదాకా ఈరోజు సంప్రదించుకుందాము ఈ లోపల చరిత్రలో జరిగిన కొన్ని విషయాలు చరిత్రకారులలో ఇంతంత తేడాలు ఎందుకు వచ్చాయనే చర్చ తర్వాత ఆ కాలం నాటి ఒకటి రెండు శాస్త్రాల యొక్క నకళ్ళు నా దగ్గర దొరికినాయి అవి చదివి వినిపిస్తాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఆ చదవటం బుక్కరాయల వారి శాసనాలు రెండు అనమాట ఓకే థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో బహమని సుల్తాన్ అయిన సుల్తాన్ మహమ్మద్ షా వన్ అనేవాడు చనిపోయాడు ఆ తర్వాత ముజాహిద్ అనేవాడు సక్సెడ్ అయినాడు ఆయన సక్సెడ్ అయ్యేటప్పటికీ ఆయన వయసు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు మాత్రమే అతని కన్ను బంకాపూర్ అనే ఫోర్ట్ మీద పడింది ఈ బంకాపూర్ అనే ఫోర్ట్ ఇప్పుడు మనం దక్షిణాది మ్యాప్ సౌత్ ఇండియా మ్యాప్ కనుక చూసినట్లయితే రాయచూరు ఆదోని హంపి దాదాపు ఒకే లైన్ గా ఉంటాయి కానీ రాయచూరు కృష్ణకి ఉత్తర పోటున ఉంది ఆదోని కృష్ణకి తుంగభద్రకి మధ్యన ఉంది హంపి ఏమో తుంగభద్రకి దిగువన ఉంది అంటే ఆ రూట్ మీద డైరెక్ట్ గా వచ్చి హం విజయనగరాన్ని ముట్టడించాలంటే రెండు నదులు దాటాలి పెద్ద సేనతో అప్పటికే ఆ నదులు పెద్దవే ఉంటాయి రాయచూరు దగ్గర ఆదోని దగ్గర వచ్చేటప్పటికి అలా కాకుండా కొంచెం పశ్చిమంగా వెళ్ళి ఆ తర్వాత దక్షిణంగా వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ హంపి ధార్వాడ్ గోవా మార్గంలో బంకాపూర్ అనే ఒక ఊరు ఉంది దానికి ఒక దుర్గం ఉంది ఆ దుర్గాన్ని కనుక పట్టుకున్నట్లయితే గోవా నుంచి దాని మంగళూరు నుంచి వచ్చే యుద్ధ అశ్వాలు ఉంటాయి అరేబియా నుంచి ఎథియోపియా నుంచి అక్కడి నుంచి పోర్చుగీస్ నుంచి మొరాకో నుంచి కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇటువంటి గురాలని ఈ ఈ గురాలు ఎప్పుడైతే హరిహర్ రాయలు సామ్రాజ్య స్థాపనకు వచ్చాడో ఆయన తెలివిగా గోవా మీద దండెత్తి వాళ్లతో సంధి చేసుకుని తన రిప్రజెంటేటివ్స్ గోవా పోర్ట్ లోను కొంచెం దిగువగా ఉన్న సదాశివ్ ఘర్ అనే ఇంకో పోర్ట్ లో ఉన్న హార్బర్ లోను ఇంకొంచెం దిగువగా ఉన్న చంద్రగుత్తిలో తన మూడు వన్ టూ త్రీ నాలుగవ తమ్ముడైన మారప్ప అనేవాడిని అక్కడ నియోగించాడు అంటే వెస్ట్ నుంచి సూరత్ కి దిగువగా ఉన్న పోర్ట్స్ లో ఏవైతే అశ్వాలు ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయో అవన్నీ వీళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వచ్చాయన్నమాట ముజాహిద్ గ్రహించాడు యుద్ధం చేయాలంటే గుర్రప్ సవారి మీద రౌతులు కత్తులు పట్టుకుని విహారం చేయకపోతే యుద్ధం గెలవటం అనేది దాదా అసంభవం కింద లెక్కే ఏనుగులు పదార్థాలు ఉండేవారు కాని అప్పుడప్పుడు ఏనుగులు భయపడి వాళ్ళ సేనాలను వెనక్కి తిరిగితే వీళ్ళ సేన అది కొంచెం డైసీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనమాట ఏనుగులతో యుద్ధాలు చేయించడం అనేది గుర్రం అనేది రౌత యొక్క కంట్రోల్ లో ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఆశ్వకుడి కంట్రోల్ లో తర్వాత గుర్రాలు ఏనుగుల కన్నా చాలా వేగంగా వెళ్ళగలవు ఈ రౌండ్ అబౌట్ ఫ్లాక్ ఇటు నుంచి అటాక్ అటు నుంచి అటాక్ చేయటంలో కూడా వాటికి నేర్పడుతూ ఉంటుంది అందువల్ల ఆయన బంకాపూర్ పట్టుకుని అక్కడి నుంచి యుద్ధం చెయ్యాలి అని చెప్పి రెండు సార్లు ఆయన దండయాత్రలు చేశారు ఈ ముజాహిద్ విజయనగరం మీద మొదటిసారి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఆదోని అంటే ముస్లిం చరిత్రకారులు ఈ ఆదోనిని ఓధ్ని అని ఊధ్ని అని కూడా రాశారు అందువల్ల కొంచెం విస్మయం కలుగుతుంది ఇది ఎక్కడ విలేజ్ అని ఆదోని ముట్టడించాడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఈ రా రాయచూరు దోహాబ్ అంటారు కృష్ణకి తుంగభద్రకి తుంగభద్ర సంగమానికి ఉండే డెల్టా రీజియన్ ని దోహాబ్ అంటారు రెండు రివర్ల కల్టివేషన్ లో ఉంటుంది అది ఎప్పుడు డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా దానికి నార్త్ లో రాయచూరు ఆ సంగమం దగ్గర ఆదోని దాటి మధ్యన ముద్గలు ఇటువైపు ఆ ట్రయాంగిల్ కింద గీసినట్లయితే తుంగభద్ర దాటితే తుంగభద్రకి నార్త్ న ఆనగ ఉంది సౌత్ న హంపి ఇది లైన్ లో అనమాట అందుకని సెవెన్ ఆదోని మొట్టమొ ట్రై చేశాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ దాన్ని 
ఒక పార్ట్ ఆయన ఆదోని వచ్చి ఒక నటించి ఒక పార్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సైన మాత్రం ఆదోని టౌన్ దగ్గర ఆ టౌన్ చుట్టూర కోటల్ని గోల్స్ ని ముట్టడిస్తూ ఆదోనికి రక్షణకి పంపిన బుక్కరాయల సేనలను అడ్డుకునేందుకు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సేనని దిగువకు పంపించాడు దిగువకు పంపిస్తే బుక్కరాయల సేన వీళ్ళని ఇక్కడ ఎందుకు ఎదుర్కోవటము వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు తుంగభద్రకి ఉత్తరాన్ని విడిచి చేసి ఉంటే వీళ్ళు క్రాస్ చేసి వాళ్ళని అటాక్ అన్నా చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళటు వీళ్ళటు ఎంతో కాలం ఉండాలి అలా ఉండకుండా విరమించుకుందామని వెనక్కి తగ్గి ఆ తుంగభద్రకి దిగువన ఆదోనికి దాదాపు ఇరవై మేడ దూరంలో తుంగభద్ర దిగువకు వెళ్తే కొంచెం పశ్చిమానికి వెళ్తే సాండూర్ హిల్స్ వస్తాయి ఆ హిల్స్ లో దుర్గమ్మ మార్గాలు ఉన్నాయి ఆ మార్గాలన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు మ్యూట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ మ్యూట్ చేసుకోండి తల్లి ఓకే ఈ విధంగా ఎంగేజ్మెంట్ కాల దాదాపు తొమ్మిది నెలలు కాదు నెలలు క్యాంప్ చేసి ముజాహిద్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాడు ఆ తర్వాత సెవెంటీ ఎయిట్ లో వాళ్ళు అంటే ముస్లిం చరిత్రకారుడు దాదాపు యుద్ధాలు జరిగిన అక్బర్ కాలం నాటివాడు ఫెరిష్టా అనేవాడు రాసిన కథనం అనమాట ఇది ఈ ఈ ఫెరిష్టా గారి కథనము ఇసామీ ఫాహిమ్ అనే వాడి కథనము ముస్లిం చరిత్రకారులు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు నార్దర్న్ ఇండియాలో చాలా స్కూల్ టెక్స్ట్లు కూడా ఈ కథలే ఉంటాయి ఆయన రాసింది ఏంటంటే హంపి చేరటానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్లేన్స్ మీదుగా అంటే గుల్బర్గ రాయచూర్ ఆదోని హంపి అనమాట లేదా వెస్ట్ మలబార్ కోస్ట్ మీదన సాండూర్ హిల్స్ కిను ఈ పశ్చిమ సహ్యాద్రి మౌంటైన్స్ కి మధ్యన ఉన్న అరణ్య దారాల్లో వచ్చి కొంచెం నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో హంపీని అటాక్ చేయటం ఇది ఒక ప్లాన్ అయ్యా ఎవరో కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోవాలి పాఠ ప్రశ్న ఇది ఎవరిదండి జగన్ గారు మీకు తెలుసా చూడండి ఎవరు సూర్యకుమార్ గారు ఎవరు సూర్యకుమార్ గారు డి సూర్యకుమార్ సార్ హోస్ట్ కెన్ సార్ హోస్ట్ కెన్ యాక్చువల్లీ మ్యూట్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్రెడీ ఒకసారి అందరినీ మ్యూట్ చేయండి నేను మళ్ళీ తెరుచుకుంటాను వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకున్నారు సార్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇప్పుడు ముజాహిద్ గారు ఈసారి ఆదోని వైపు నుంచి రాకుండా సాండూర్ హిల్స్ నుంచి బంకాపూర్ ఫోర్ట్ కి అటెంప్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి క్యాంప్ చేసి కొంచెం నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చి హంపీని ముట్టడించాలనుకుంటాం అందులో అతనికి అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే ఈ కృష్ణ తుంగభద్ర కూడా సహ్యాద్రి మౌంటైన్స్ లో పుడతాయి కాబట్టి ఎంత పశ్చిమానికి వెళ్తే నది అంత చిన్నదిగా ఉంటుంది అనమాట అది కొంచెం ఎండాకాలం అయ్యేటప్పుడే అక్కడ నీళ్లు కూడా ఉండకపోవచ్చు దాటటం ఈజీ కానీ ఆదోని దాకా వచ్చేటప్పటికీ రాయచూరు దాకా వచ్చేటప్పటికీ నది పుంజుకొని ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని దాటడం కష్టం అందుకని అది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అనుకుని అటు నుంచి వచ్చాడు అనమాట అటు నుంచి వచ్చినప్పుడు సడన్ గా వచ్చాడు వచ్చి ఆనిగొంద దగ్గర తుంగభద్ర దాటి విజయనగరం ఆ ఏడో ప్రాకారం బయట అపేర్ అయినారు వాళ్ళు అపేర్ అయ్యేటప్పటికీ బుక్కరాయల సేనలు అప్పటికి ఆదోని నుంచి విరమించుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా యుద్ధం లేదని కోటలో ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత కొంత సేన అటు ఇటు వెళ్ళింది దక్షిణాదిని కొన్ని యుద్ధాలు జరుగుతుంటే వాటిలో వాటిని సాధించటం కోసం వెళ్తే ఇతను రాసిన చరిత్ర ఏంటంటే ఎవరు మనకి పరిష్ట అనేవాడు రాసిన చరిత్ర చాలా పెద్ద యుద్ధం జరిగింది ఐదు ప్రాకారాలు ఆరు ప్రాకారాలు జయించాడు సిటడల్ కి అంటే మధ్యలో రాజ కుటుంబం మాత్రమే ఉండే ప్యాలెస్ రాజగృహాలకి శివారుగా ఉన్న కోట కూడా సిటడల్ అంటారు రాజును కొట్టడానికి ఆ సిటడల్ మాత్రమే అడ్డున్నది అప్పుడు ఒక కొండ మీద ఒక హిల్ హనుమంతుడి టెంపుల్ కనిపిస్తే మన ముస్లిం రాజులకి హిందూ టెంపుల్స్ కనిపిస్తే వెంటనే కూల్చేయాలి నియమం కాబట్టి యుద్ధాన్ని ఆపి కొంత సేనని ఆ హనుమంతు టెంపుల్ ని ధ్వంసం చేయండి పంపించాడు అక్కడ ఒక హిందూ వీరుడు 
ఇతని గుర్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని అంటే ముజాహిద్ షా ఎక్కిన గుర్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని వాడే చక్రవర్తి సుల్తాన్ నిర్ణయించి ఒక్కడు ఎక్కటిగా అంటారు ఏకాంగ వీరుడు అనమాట ఓ చేతిలో కత్తి ఇంకోతిలో సూలము రెండు తొడల మధ్య గుర్రాన్ని పట్టుకుని ఆ హిల్ మీదకి తను కూడా వెళ్ళి సుల్తాన్ అటాక్ చేయబోతాడు సూలం విసురుతాడు కూడా కానీ చెప్తాడు అల్లా కరోన వల్ల సూలం దారి తప్పింది సుల్తాన్ బతికిపోయాడు అప్పుడు ఆ హిందూ వీరిని హతమార్చారు ఆ సంఘటనలో దాదాపు యాభై వేల మంది హిందువులు చనిపోయినారు ఇరవై వేల మందిని ప్రిజనర్స్ ని పట్టుకుని తీసుకెళ్లారు అని ఆయన రాస్తాడు కానీ జరిగింది ఏమిటయ్యా అంటే ఆయన ఆ ఏడో ప్రాకారాన్ని ఛేదించలేదు దైవశత్తు మారప్ప చంద్రగుత్తి దగ్గర నుంచి బలమార్ కోస్ట్ కొంచెం కిందకి వెళ్తే మలబార్ కోస్ట్ వస్తుంది ఈ కేననూరు కోయిలా అనేటువంటి ఈ మోడర్న్ టౌన్స్ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఆ కాలంలో నార్త్ మలబార్ లో జామరిన్ అనే రాజు పేర్లు గల రాజులు ఉండేవాళ్ళు సౌత్ మలబార్ లో తిరువనంతపురంలో ఏమో వర్మాలని వాళ్ళు రాజులు ఉండేవారు రాజా మార్తాండ వర్మని వాళ్ళ ఆ వర్మ సంత అది పద్మనాభస్వామి ఆలయాన్ని కనిపెట్టుకుని దాదాపు అప్పటికే నాలుగు వందల ఏళ్ళుగా ఉన్నవాళ్ళు ఇట్లా అక్కడ ఆ జామరలు నడచటానికి వెళ్ళి ఈ వార్త ముజాహిద్ విజయనగరాన్ని ముట్టడించటానికి నది దాటుతున్నాడు అనే వేగుల ద్వారా వార్త తెలిసి ఇరవై వేల సైన్యంతో హుటాహుటీగా వచ్చి ఇంకో డైరెక్షన్ నుంచి ఈ సైన్యం ఎదుర్కొంటాడు ఎదుర్కొంటే ముజాహిద్ ఓడిపోయి ఇంక వేరే చేసేది ఏమీ లేక వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు సెవెంటీ ఎయిట్ అనమాట ఇది జరిగింది అక్కడ అప్పటికి అప్పటికి ఉన్న ఆ సెవెంత్ వాళ్ళకి అవతల కమలా సముద్రం అని ఒక సరస్సు ఉందని ఆ సరస్సు దగ్గర ఆయన డేర వేసుకుని ఉన్నాడని అక్కడే ఉన్న టెంపుల్ మీద హనుమంత టెంపుల్ ఉందని దాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి ఎక్కాడని తెలుగు చరిత్రకారులు రాస్తారు అంటే కన్నడ కాని తెలుగు వాళ్ళు కాని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కాని వ్రాసిందంతా అతను ఏడో ఏడో ప్రకారాన్ని భేదించలేకపోయినాడు అక్కడి నుంచే తిరిగి వెళ్ళాడని రాస్తారు అనమాట ఆ హిందూ వీరుడు వెళ్ళి అతన్ని అటాక్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ముజాద్ యొక్క బాడీగార్డ్ ఒకడు మహమ్మద్ అఫ్ఘాన్ షా అనేవాడు వాడు అడ్డుకుని ఆ సూలం వాడి చస్ట్ తగిలి వాడు మరణించాడు అని ముస్లిం చరిత్రకారులు రాసుకున్నారు అక్కడే అతని ముజాహిద్ మరణానికి కారణమైన ఒక వింత జరిగింది ఇది కూడా కొంచెం లాస్ట్ టైం లాస్ట్ సండే చెప్పుకున్నాం మనం అక్కడ ఇంకొక కొండ మీద స్పేర్ గా రిజర్వ్ సైన్యం దౌద్ ఖాన్ అని ఈ ముజాహిద్ షా మేనమామ అయిన వాడు కొంత సైన్యం పెట్టుకుని రిజర్వ్ గా ఉన్నాడు అంటే మొహమ్మద్ మీద ఎప్పుడైనా జరిగినట్లయితే ఇటు నుంచి అట్ దక్షిణాన ఉన్నాడు అనమాట అటువైపు నుంచి వస్తున్న మారప్ప ఈ సైన్యం కొండ మీద ఉన్నది గ్రహించి మొట్టమొదట ముజా మహమ్మద్ ముజాహిద్ యొక్క ముఖ్యమైన సేన పదార్థాలను నేను అదుర్కోకుండా ఈ దావూద్ ఖాన్ ఉన్న చోట చిన్న వీడి చిన్న సైన్యం వాడి దగ్గర ఇరవై వేల సైన్యం ఉంటే వీడి దగ్గర ఐదు వేలు ఉండి ఉండొచ్చు రిజర్వ్ సైన్యం ఈ ఐదు వేల సైన్యాన్ని ముందర ఎదుర్కొంటే దావూద్ ఖాన్ స్థాన ధ్వంసం పొంది ఆ హీల్ ఆ కొండ ఖాళీ చేసి దిగి వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఇంకా ఆ యుద్ధంలో ఐదు వేల సైన్యం లేదనమాట అందువల్లనే ముజాహిద్ షా ఓడిపోయాడు అని చెప్పి తిరిగి గుల్బర్గ వెళ్ళిన తర్వాత నిండు సభలో ముజాహిద్ షా దావూద్ ఖాన్ ని అవమానిస్తాడు అనమాట ఇది చరిత్రలో రాసి ఉన్నది ఆ అవమానానికి బాధ భరించలేక ఒక నెల రోజుల్లోనే వేరే ఇంకో చోట తిరుగుబాటు జరుగుతున్నప్పుడు దౌలతాబాద్ తిరుగుబాటు అణచటానికి మళ్ళీ డేరాలు వేసుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక డేరాలో పడుకుని ఉన్న ముజాహిద్ సుల్తాన్ ని దౌద్ ఖాన్ హత్య చేసి తానే సుల్తాన్ గద్దె ఎక్కుతాడు దయచేసి మాట్లాడవద్దండి అంతా రికార్డ్ అవుతుంది ఇక్కడే చాలు ఆయన అప్పుడే ఇక్కడ ఆయన ఆయన ఈ ముజాహి చుట్టూరా ఉన్న ముఖ్యు అమీర్లు అంటారు అంటే ముఖ్య ఉద్యోగులు బంధువులు ఇత్యాదులు తర్వాత ముల్లాలు మౌలు వాళ్ళందరికీ ఇది కంటకం అవుతుంది మేనమామ మేనల్లు చంపి ఎక్కటం ఏమిటి పైగా ఆ మేనమామకి రాయల్ బ్లడ్ లేదు మహమ్మద్ షా ముజాహిద్ షా లో ఉండే రాయల్ బ్లడ్ ఎలా అయిన వాళ్ళ వాడి దగ్గర లేదు అందువలన వాణ్ణి చంపి నెల రోజుల్లోనే దించేసి ముజాహిద్ షా కొడుకైన మహమ్మద్ 
పక్ష నెంబర్ టూ అనేవాడిని గద్దె ఎక్కిస్తారు అప్పటికి వాడికి వయసు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఇది ఉండగా ఇంకో కథన ఉంది ఇస్లామి ఇస్లామి ఫహీమ్ అనేవాడు రాసేది ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్న చరిత్రకారుడే ఈ సంఘటన జరిగిన నూట యాభై ఏళ్ళు రెండు వందల ఏళ్ళు జరిగిన తర్వాత రాసిన ఆయన ఆయన చెప్పే కథనం ఏమిటి మహమ్మద్ షా రాజ్యానికి రాగానే బహుమతి సుల్తాన్ గా మహమ్మద్ షా రాజ్యానికి రాగానే ముగ్గురు ఎదురు తిరిగారు ముగ్గురు ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళు ముఖ్యుడు వరంగల్ ప్రతాపృద్ధి సామ్రాజ్యాన్ని తిరిగి వ్యవస్థీకరణ చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్న ముస్నూరు కాపాయ నాయకుడు అనేవాడు వాడు పశ్చిమాన కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఆంధ్ర తెలంగాణకి ట్రై జంక్షన్ వంటి ఊరు కౌలాస్ అనే వీరు అప్పుడప్పుడు మోడర్న్ రైటర్స్ కైలాస్ అని కూడా వరిస్తారు కానీ దాని అసలు పేరు కౌలాస్ ఈ కౌలాస్ దగ్గర కోట ఉంది ఆ కోటలో వాడి కొడుకుని వినాయక దేవుడు అని కొంతమంది రాస్తారు వెస్టర్న్ హిస్టారియన్స్ వాడి పేరు నాగదేవుడు అని రాస్తారు వాడిని సైన్యంలో పెట్టి ఈ మహమ్మద్ షాకి జాబ్ పంపుతాడు ఒక దూత ద్వారా మీరు మీ రాజ్యం స్థాపించుకున్నారు బహమసి రాజ్యము చాలా సంతోషము మన ఇద్దరి మధ్య శాంతి భద్రతలు ఉండాలి కాబట్టి మీరు మా దగ్గర నుంచి ఇదివరకు కొల్లగొట్టుకున్న పరగణాలు అంటే కౌలాస్ కోటకి ఆనుకున్న భూములు మిగతావి మాకు స్వాధీనం చేయవలసింది మీ సరిహద్దులు మేము రక్షిస్తాము మా సరిహద్దులు మీరు రక్షించాలి అని కబురు పెడతారు అలాగే ముగా ఆ మహమ్మద్ షా కజిన్ అయిన బహ్రం ఖాన్ అనేవాడు దౌలతాబాద్ లో వాడికి నచ్చదు ఈ ఈ ట్రాన్స్ ఈ ఈ కొత్తగా వచ్చినది వాడు తుగ్లక్ జమానా నుంచి అక్కడ ఉన్నాడు అనమాట దౌలతాబాద్ వాడు చక్రవర్తి తుగ్లక్కి నేను దాసవం అంటాను కానీ నేను అన్నను తిరుగుబాటు లేవదీస్తాడు వాడు రాయబారిని పంపుతాడు బుక్కరాయలు కూడా శాంతి కోరుతూ అంటే అప్పుడే బుక్కరాయలు ఇది జరిగే నాటికి థర్టీన్ సిక్స్టీ థర్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో జరిగే నాటికి అప్పటికి సామ్రాజ్య స్థాపన ఇరవై ముప్పై ఏడు కూడా కాలేదు హంపి ఆరంభించి హరిహర్ రాయలు పోయినాడు బుక్కరాయలు గద్దె ఎక్కాడు ఆయన కూడా ఒక దూతను పంపించి వాల్యుబుల్ చాలా ఒక రూబీ కెంపు అంటాం మనం ఎర్రటి రంగులో ఉండే చాలా పెద్ద రూబీ విలువైంది పంపించి మీరు ఈ రాయచూరు ముద్గలు యాదవ్ అని ఈ ఏరియా ఉన్న రెండు నదుల మధ్యప్రదేశం అంతా మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి తరతరాలుగా హిందూ రాజ్యాలే ఉన్నాయి ఇక్కడ అప్పుడు మీకు మీ కృష్ణదాటి మేము రావు మీరు కృష్ణదారి దిగువకు మీరు రావక్కర్లేదు అని బ్రాయం పంపిస్తాడు మహమ్మద్ షా ఏం చేస్తాడు చాలా తెలివితేటలుగా ఈ వచ్చిన ముగ్గురు రాయబాలని మొట్టమొదటి దర్శనం ఇవ్వకుండా ఇచ్చిన విషయాలు మాట్లాడకుండా వాళ్ళకి చాలా కానుకలు వస్తువులు విలాసాలు విందులు వనితల్ని పంపిస్తూ దాదాపు పద్దెనిమిది నెలలు ఈ రాయబారులు అక్కడే ఉండిపోతారు గుల్బర్గాలోని ఏ సమాధానం దొరకదు వెనక్కి వెళ్ళలేదు సమాధానం వచ్చిన వాడు దూత సమాధానం తీసుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతే చాలా పెద్ద నేరం అదే యుద్ధానికి కారణం కూడా అవుతుంది అందువల్ల వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోతారు ఈ పద్దెనిమిది నెలల్లో మహమ్మద్ షా సేనం చేకూర్చుకుని మొట్టమొదటి వరంగల్ మీద దండయాత్ర చేశాడు కౌలాస్ లో ఉన్న కాపాయ నాయుడి కొడుకు వినాయక దేవుణ్ణి సమూలంగా సకుటుంబంగా నాశనం చేశాడు వరంగల్ దాకా వచ్చి ఆ రోజుల్లో ఒక లక్ష హొన్నులు కప్పని తీసుకుని వెళ్ళాడు ఇంకా వెయ్యి గుర్రాలు పదహారు ఏనుగులు కూడా అని చెప్తాడు ఈ హొన్నులు అంటే ఏమిటి అని కొంచెం రీసెర్చ్ చేశాను పొన్ను అంటే పొన్ను పొన్ను అంటే కర్ణాటకలోను తమిళంలోను బంగారపు నాణ్యం ఆ బంగ ఒక బంగారపు నాణ్యం హొన్నుకి ఆ రోజు రూపాయల వెండి రూపాయలు అని చెప్పేవి ముప్పై మూడు రూపాయలు విలువ ఆ రోజుకి లెక్క కట్టిన వాళ్ళు బ్రిక్స్ అనే హిస్టారియన్ తేల్చింది ఏమిటంటే థర్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఒక సిల్వర్ రూపాయి నార్త్ లోను సౌత్ లోను రకరకాల రాజులు ముద్రించిన ఒక తులం బరువు ఉన్న ప్యూర్ వెండి రూపాయి ఒక బ్రిటిష్ పౌండ్ సమానం అంటే వీడి వీడి తెచ్చి తీసుకెళ్లిన హొన్ను ఒక హొన్ను ముప్పై మూడు పౌండ్లతో సమానం అనమాట అటువంటివి ఒక లక్ష హొన్నులు మూటలు మూటలు కట్టి తీసుకెళ్ళాడు కాపాయి నాడు వెన్ను విరిగింది ఆ తర్వాత పది పదిహేనేళ్లలోనే ఆనపోతరాజు వచ్చి 
ఆయన్ని తొలగించి ఆ షార్ట్ లివ్డ్ అనమాట ముస్నూరి కాపయ్య వంశీ కులు వరంగల్ ఏరి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ జరిగిన ఘట్టాలు ఇకపోతే మిగిలింది సౌత్ న హరిహర్ రాయ దానికి ఒక కథ ఉంది అదే ఇప్పుడు కాపయ్య నాయుడిని నియమించడానికి వరంగల్ వచ్చి అదే ఊపులో గోల్కొండ సంస్థానం కూడా కొల్లబెడితే అక్కడ గోల్కొండలో అక్కడ తయారు చేశారనమాట కాపయ్య నాయకుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ యొక్క పర్మనెంట్ స్నేహం సంపాదించడానికి చాలా ఖరీదైన బ్రహ్మాండమైన సింహాసనం ఒకటి తయారు చేసి రెడీగా ఉంచాడు అక్కడ గోల్కొండలో అది పెద్ద ఇప్పుడు సింగిల్ బెడ్ అంటారే సిక్స్ ఫీట్ బై త్రీ ఫీట్ సింగిల్ బెడ్ అయితే ఇది నైన్ ఫీట్ బై త్రీ ఫీట్ ఉందనమాట చక్కగా రాజు రాణి పిల్లలతో సహా బాస్పెట్లు వేసుకుని మా కాళ్ళు ముడుచుకుని హాయిగా కూర్చోవచ్చు తొమ్మిది అడుగుల పొడవు మూడు అడుగు లోతు ఉన్న బంగారం సాలిడ్ బంగారం అంత నిర్మించి మణులు పొదిగింది దాని విలువ మూడున్నర కోట్ల రూపాయలు అంటే మూడున్నర కోట్ల స్టర్లింగ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మిలియన్ స్టర్లింగ్ అని వాళ్ళు నిర్ణయించారు ఓకే అది కూడా దొరికింది చాలా సంతోషంగా దాన్ని తీసుకెళ్లి గుల్బర్గాలో పాత సింహాసనం ఖజానాకి పంపించేసి ఈ సింహాసనం మీద ఎక్కి ఉత్సవాలు చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఆ ఉత్సవాలు చేసుకున్నప్పుడు ఒక ట్రూప్ నార్త్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ డాన్సర్స్ వాళ్ళు చేసిన నృత్యాలు ప్రదర్శనలు చాలా ముచ్చట పడిపోయి ఆయన అన్నట్ట మీకు తగినంత బహుమానం ఇచ్చే డబ్బు నా దగ్గర లేదు ఈ దక్షిణ దేశంలో ఉన్న రిచెస్ట్ కంట్రీ విజయనగరం సో విజయనగర రాజులే మీకు తగిన బహుమానం ఇవ్వగలరు అని చెప్పి మత్తు మద్యం తాగి ఉన్న మత్తులో విజయనగరం బుక్కరాయలు పేరిట ఒక ఆర్డర్ ఫర్మాన పంపించట ఈ మూడు వందల ఈ డాన్స్ ట్రూప్ నాకు బాగా నచ్చింది నన్ను చాలా చాలా సంతోష పెట్టారు దాని తగిన ప్రతిఫలం ఇంత ఇవ్వవలసింది మీరు ఇచ్చి సత్కరించి మళ్ళీ వాళ్ళని నా దగ్గరికి పంపించవలసింది అని చెప్పి అంటే ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్ అఫ్రంట్ అండ్ ఇన్సల్ట్ అనమాట బుక్కరాయలు పంపించిన రూబీలకి కెంపులకి రాయబారానికి జవాబు అనమాట ఇది అది రాగానే బుక్కరాయలు ఏ ముందర దండయాత్ర చేశాడు ఆ దండయాత్రలో ముద్గల దాకా వచ్చి అక్కడ విఫలమై ఆదోని దగ్గరికి వెనక్కి తగ్గి అక్కడ కూడా వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అని ఇసామి యొక్క కథనం అనమాట ఆ యుద్ధాల్లో జాన్ గ్రిబ్బుల్ అనే ఆయన హిస్టరీ ఆఫ్ ద డక్కన్ అని ఆక్స్ఫర్డ్ హిస్టారియన్ ఆక్స్ఫర్డ్ డాన్ అంటారు వాడిని ఆయన చాలా వాల్యుబుల్ గ్రంథం రాశాడు ది సుల్తాన్స్ ఆఫ్ డక్కన్ అని చెప్పి ఆయన రాసిన విషయాలు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే అడ్వాన్స్డ్ గా పోర్చుగీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టర్కిష్ టర్కీ దేశం నుంచి ఈ మ్యాచ్ లాక్ పిస్టల్స్ అంటారు ఒక బుల్లెట్ వేసి మందు కూరి దాన్ని వెనక్కి లాగి మళ్ళీ పాలితే ఒకసారి పేలుతుంది మళ్ళీ ఒక నిమిషము రెండు నిమిషాల్లోనూ మళ్ళీ దాన్ని మందు కూరుకుని గుండు పెట్టుకుని చేసుకునేవి మ్యాచ్ లాక్ రైఫిల్స్ అంటారు మస్కెట్లు అని కూడా దానికి ఒక పేరు ఉంది అవి దాదాపు ఐదు కిలోల బరువు ఉండే తిరంగులు ఐదు కిలోల బరువు ఉండే బాల్ని పేల్చగలిగిన తిరంగులు కూడా వాడడాన్ని మోడర్ యుద్ధాన్ని నడిచించుకుని ఈ పేలు ఉండే వాళ్ళ ఏనుగులు యుద్ధాల్లో సరిగ్గా పనిచేయలేకపోయినాయని పోర్చుగల్ నుంచి అరేబియా నుంచి వచ్చిన గుర్రాలని ఈ మందుగుండు సామాన్య ప్రయోజనంతో పాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు కాబట్టి అవి చదరవని ఆయన రాశారనమాట ఆయన రాసిన ఇంకో విషయం కూడా ఉంది థర్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో అంటే అప్పటికి థర్టీన్ ఫార్టీ త్రీ లో బుక్కరాయలు గద్దె ఎక్కాడు అనుకుంటే అప్పటికి దాదాపు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత అనమాట కొంతమంది గురాల వర్తకులు గుల్బర్గా వచ్చారట గురాలు అమ్మటానికి కొన్ని వందల గురాలు వేసుకొని వందల వందలుగా కాచుకుంటూ వచ్చారు అవి ఆయన చిప్పి కొట్టాట ఇంత నాసరకం గుర్రాలు బహుమతి సుల్తాన్ నమ్మేము మాకు అమ్మటానికి మేము ఎట్ట ధైర్యం వచ్చింది అని వాళ్ళు చెప్పారట ఈ పోర్ట్స్ అన్ని సదాశివ్ గఢ్ కానీ చంద్రగుడ్ కానీ గోవా కానీ మాల్గా ఇప్పుడు మోడర్న్ గా మార్గో అంటాం దాని ఎంఏఆర్ జిఓ అని రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఉంది దాన్ని వాళ్ళు మాల్గా అనేవాళ్ళు మాల్గా అంటే వర్తకులు సరుకులు దిగవేసే విలేజెస్ అనమాట ఓడల నుంచి వచ్చి అక్కడ జట్టీల మీద సరుకులు దిగవేస్తారు అది మాల్ కాబట్టి మాల్గా అయింది అది ఆ మాల్గా కానీ ఇవన్నీ విజయనగర రాజుల అధీనంలో ఉన్నాయి 
అవటానికి గోవా పోర్చుగీస్ గవర్నర్ ఉన్నాడు కానీ వాడు వీళ్ళ అనుమతి విజయనగర రాజుల అనుమతి లేని ఒక్క గురమైనా అక్కడి నుంచి వెళ్ళటానికి వెళ్ళలేదు షిప్మెంట్ రాగానే వాళ్ళ ప్రతినిధులు వచ్చి బెస్ట్ ఉత్తమ ఆశ్వాలన్నీ వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోతారు మిగతా వాటితోనే మేము వ్యాపారం చేస్తాము మాకు నష్టం లేదు ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే ధరల కన్నా వాళ్ళే మాకు ఎక్కువ ధరలు ఇస్తున్నారు మంచి గురాలకి అందుకని అని చెప్తారు అనమాట అంటే ఇది కూడా ఒక కారణము సెవెంటీ సిక్స్ లోను సెవెంటీ సెవెన్ లోను సెవెంటీ ఎయిట్ లోను మహమ్మద్ షా కొడుకు అయిన ముజాహిద్ చేయటానికి కారణము ఇది వాడి డైరెక్ట్ గా గోవా దాకా వెళ్ళి యుద్ధం చేసే సత్తా వాడి దగ్గర లేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఆయన గోవా దాకా వెళ్తే రెండు హిల్ రేంజెస్ దాటాలి సాండూర్ హిల్స్ సహ్యాద్రి హిల్స్ అప్పటికే చంద్రగుడ్డి కోటలో మారప్ప బలపరుచుకుని డేరా వేసి ఉన్నాడు అక్కడ వాడిని ఎదుర్కోవాలి ఈ లోపల విజయనగరం సెలవులు వస్తాయి తన స్థాన బలమైన గుల్బర్గా రాయచూర్ల నుంచి దాదాపు రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాడు కాబట్టి సప్లై ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ముజాహిద్ ప్లాన్ అంతా ఏమిటంటే ఆ బంకాపూర్ పట్టుకోవాలని హంపి హుబ్లి దార్వాడ్ గోవా మధ్య దారిలో ఉన్న బంకాపూర్ దుర్గాన్ని పట్టుకోవాలి దానివల్ల కూడా అక్కడ దాకా వచ్చి అక్కడ సక్సీడ్ అయ్యి వెంటనే విజయనగరం దాకా వచ్చి చివరికి అక్కడ భంగపడి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు ముజాహిద్ ఇంత రాసినా కూడా ఇంకొకటి మనం గమనించాల్సిందండి పెరిష్ట రాతల్లో కొంచెం 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 నిజాలు కనిపిస్తాయి ఆయన రాసిందో ఒకటి చదువుతాను మీకు తెలుగులోనే అనుకోండి బహమనీ సుల్తాన్లు శౌర్యంలో మాత్రం దక్షిణాదిలో ఏ రాజుల్ని తీసుకోలేదు యుద్ధ భూమిలో బహమనీ సుల్తాన్లు చూపించే ధైర్య పరాక్రమాలు దక్షిణాది రాజుల దగ్గర లేవు వాళ్ళు ఎప్పుడు సేనానాయకుల మీద ఆధారపడతారు కానీ డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ కు వచ్చి గుర్రం ఎక్కి కత్తి దూసి యుద్ధం చేయరు బహమే సుల్తాన్లు ముస్లిం సుల్తాన్లు చేస్తారు అయితే రాజ్య విస్తారంలో గాని సంపదలో గాని అధికారంలో గాని దేశవాసుల శాంతియుత జీవనం ఏ విధంగా నియమించాలో ఏ విధంగా వర్తకాన్ని పెంచుకోవాలో ఏ విధంగా ఖజానా నింపుకోవాలో దక్షిణాది రాజులకు తెలిసినంత ఉత్తరాది రాజులకు సుల్తాన్లకు తెలియదు ఇది కూడా ఒక కారణమో అని ఆయన రాశాడు అన్న బుక్రాయల గురించి ఆఖర వార్త ఒకటి ఏంటంటే థర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో ఆయన చనిపోయేందుకు ముందర చైనా నుంచి ప్రయాణికులు ఇండియా వస్తున్నారని తెలుసుకుని అప్పటికి ఈ నెల్లూరు కావేరీ మధురా ప్రాంతాలన్నీ ఆయన అధీనంలోకి రావటం వలన అక్కడి నుంచి కావేరి పట్టణం నుంచి నాగపట్టణం నుంచి చైనా మార్గాలు తెలిసిన నావికులను పట్టుకుని చైనాకి రాయభారం పంపించాడని తన తరఫున చరిత్రకు ఆధారం ఉంది ఆ రాయభారం తిరుగుగా చైనా రాజులు చక్రవర్తులు అప్పటికి టాంగ్ అనే డైనాస్టీలు ఉండేవని విన్నాను ఆ టాంగ్ డైనా ఆ ట్యాంగ్ డైనాస్టీ రెండు ఉండేవి వాళ్ళు ఏమన్నా రిప్లై పంపించారా అది మాత్రం చరిత్రలో ఆధారం మనకి దొరకదు కుక్కరాయల కాలంలో అతని కొడుకైన కుమారు కుక్కరాయలకి ముగ్గురు కొడుకులు పెద్దవాడు కుమార కంపన ఆయన థర్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో చనిపోయాడు కుమార కంపన చాలా పెద్ద వీరుడు అతనే వరుసగా జయించాడు అనమాట అంటే నెల్లూరు దిగువకు వచ్చి కంచి వెల్లూరు మధుర దాకా జయించి అప్పుడు మధురలో ఉన్న నవాబుల్ సుల్తాన్ తురక వాళ్ళని తరిమికొట్టి దాని దిగువన కావేరి తంజావూరు ఆ ప్రాంతాలని జయించి డీప్ సౌత్ రామేశ్వరం దాకా వెళ్ళి అక్కవ శాసనం వేయించాడు కుమార కంపెన్ అని ఆయన అన్ఫార్చునేట్ గా ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతిని సెవెంటీ ఫోర్ లో చనిపోయినాడు బుక్కరాయలు రెండో కొడుకు పేరు విరూపణ్ణ ఈ ఇద్దరికి ఒక తల్లి ఉంది ఆ తల్లి పేరు కానీ విరూపణ్ణ ఏమయ్యాడని కానీ ఇంతవరకు చరిత్రలో ఆధారాలు దొరికినట్టుగా ఏ చరిత్రకారుడు రాయలేదు బుక్కరాయల గారి రెండో భార్య పేరు గౌరి గౌరీ దేవి ఆవిడ పేరు ఆవిడ కొడుకైన రెండవ హరిహర్ రాయలు అంటే రాజ్య స్థాపకుడు ఫౌండర్ అయిన హరిహర్ రాయల పేరు బుక్కరాయల పేర్లు దేవరాయల అనే పేర్లు చాలా రిపీట్ అవుతాయి సంగమోహన్ సీకుల్లో అందుకని ఆయన హరిహర అని పేరు పెట్టుకుని ఆయన సింహాసనం ఎక్కేటప్పుడు రెండవ హరిహర రాయలు అని తను డిక్లేర్ చేసుకుని గద్దె ఎక్కాడు థర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో 
ఇతను రెండవ హరిహర్ రాయలు రాజ్యం చేసిందంటే బుక్కరాయలు తర్వాత చక్రవర్తి అనమాట థర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నుంచి ఫోర్టీన్ జీరో ఫోర్ దాకా ఆనాటి కాలంలో పాలన వ్యవస్థ అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండేది అనే దానికి నేలటూరు వారు రెండు శాసనాలు తెలిగిచ్చి మనం ముందర పెట్టారు తెలిగిచ్చి అంటే ఈ తెలుగులో కన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న తెలుగు లిపికి ఆనాటి ప్రాచీనంలో ఉన్న కన్నడ లిపికి చాలా తేడా ఉంటుంది అందుకని ఈ ఎపిగ్రాఫిస్టులు అంటారు ఈ ఆర్ట్ తెలిసిన వాళ్ళని శాసనాలు చదివి వాటి అర్థాలు వెతికి మిగతా శాసనాలతో కంపేర్ చేసుకుని ఆ పదాలకి ఈ పదాలకి సామ్యం ఏర్పరచుకుని అదే కాలంలో ఆ లేఖకులో రాసిన ఇతర పత్రాలు కూడా చదివి నిర్ణయిస్తారు అనమాట ఇది థర్టీన్ సెవెంటీ టూ లో బుక్కరాయ అంటే దీని వల్ల తెలిసేది ఏమిటంటే బుక్కరాయలకి సర్వ ప్రధాని అంటూ ఒక ఉండేవాడు మహారాష్ట్ర రాజ్యాల్లో పంత్ ప్రధాని అనేవాళ్ళు వీళ్ళని అంటే మన శాస్త్రాల్లో రాసినవి ఒక రాజుకి ఎనిమిది మంది ప్రధానులు ఉండాలి ఎనిమిది మంది మంత్రులు అందులో ముఖ్యుడు మహామంత్రి ఇక్కడ వీళ్ళు సర్వ ప్రధాన్ అని రాసుకున్నారు ఆయన సర్వ ప్రధాని అయిన చిక్క ఒడయర్ అనే ఆయన వేయించిన శాసనం అది ఆయన దేనికి వేయించాడు తన బాస్ అయిన బుక్కరాయలి ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్య వృద్ధి కోసమే వేయించాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మద్రాసు దగ్గర చెంగల్పట్ అని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి కంచి కూడా చెంగల్పట్ డిస్ట్రిక్ట్ లోకే వస్తుంది ఆ రో ఈ రోజు పేరు చెంగల్పట్టు ఆ రోజు పేరు చెంగల్ వీడు వీడు అన్న పట్టు అన్న ఒకటే దాని దగ్గరగా అక్కపల్లి అనే ఊర్లో పాప వినాశేశ్వరుడు అని శివాలయం ఉంది ఆ శివాలయం దాని దాన పత్రం ఇలా ఉంటుంది వినండి చాలా తమాషాగా ఉంటుంది స్వస్తిత్రి విజయాబుద్య శాలివాకన శక పురుష వరుషంబులు అంటే సంవత్సరాలు పన్నెండు వందల తొంభై నాలుగు దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సెవెంటీ టూ ఏడి నేటి పరిధావి సంవత్సర ఈ పరిధావి అయిన సంవత్సరం పేరు నాకు అరవై సంవత్సరాల పేర్లు నాకు కనిపించలేదు ఇది ఏమైనా సంక్రమైందో మనకు తెలియదు శ్రావణ శుద్ధ పదిహేనవ తారీఖు సోమవారం స్వస్తి శ్రీమన్ మహామండలేశ్వర ఆదిరాయ విభా విభాసిత ప్రభురాయర గండ మూరు రాయర గండ అంటే మూరు రాయర గండ అనేది కృష్ణదేవరాయలకి బిరుదు అని అనుకుంటాం అది ఆనవాయితీగా వచ్చిన బి బిరుదు మూరు రాయర గండ అంటే ముగ్గురు రాజులను ఓడించిన వాడు అని అర్థం పూర్వ పశ్చిమ ఉత్తర దక్షిణ చతు సముద్ర సముద్రాధీశ్వరుడైన వీర బుక్కరాయ వడయల వారి సర్వప్రధాని అయిన చిక్క వడయలు బుక్కరాయనికి అంటే తన రాజుకి తనకున్ను రాజ్యాభివృద్ధి కలుగునట్టుగాను ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగునట్లుగాను ధన కనక వస్తు వాహన సమృద్ధి అవునట్లుగాను ఏరువ దేశములో అను పాప వినాశ దేవరకు అంగరంగ భోగాలకున్ను అష్టభోగ స్వామ్యముగాను చెంగల వీడు ధారాపూర్వకముగా ఆ చంద్రార్క స్థాయిగాను ఇచ్చను అని శాసనం ఇది ఆ తర్వాత పదమూడు వందల అరవై నాలుగులో బుక్కరాయల సేన ఉత్తరానికి కదులుతూ ఉండగా వాళ్ళు ఇక్కడ నంది తిమ్మన పాలేగార్ల కైఫియత్తు అని ఒక వరుస కొన్ని మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ మడ్రాస్ ఓరియంటల్ లైబ్రరీలో నేలటూరు వారికి చిక్కాయి ఈ నంద తిమ్మన పాలెగాండ్రులు అంటే ఇది ఈ కృష్ణదేవరాయల స్థానం పారిజాత పరణం రాసిన నంది తిమ్మన కాదు ముక్కు తిమ్మన ఈయన కాదు నంది తిమ్మన అక్కడ ఉండే ఒక చిఫ్ట్ అయిన అనమాట ఆ హంపి ఆనగొంది కంపిలి ఆ ప్రదేశంలో ఉండే వాళ్ళే పాలెగాండ్ వాళ్ళు పాలెగాండ్లు అంటే ఆయన కింద పనిచేసి పొలాలు కవలు చేసుకుని యుద్ధ సమయంలో గుర్రాలు ఎక్కి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు కైఫి వాళ్ళు రాసుకున్నవి ఈ వీటన్నిటిని కైఫియత్ అంటారు కైఫియత్ అంటే వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూసిన సమాచారము భావి వాళ్ళకి కళ్ళ ఉన్నట్టుగా చెప్పాము అని నిర్ణయంగా చెప్పడానికి రాసుకుని ఆ రాసిన వాళ్ళ సంతకం పెట్టి భద్రపరిచిన కాగితాలు కాని రాగిరేకులు కాని అనమాట ఇవన్నీ కైఫియత్తులు అంటారు విజయనగర సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన గ్రామ కవులు కానీ కైఫియత్తులు కానీ 
ఇంతవరకు ఏ చరిత్రకారుడు కూడా చదవనివి దాదాపు యాభై వేలకు పైగా ఉన్నాయని మెడ్రాస్ ఓరియంటల్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ వారి కథ వాళ్ళు వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తా ఉన్నా ఎవళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని అవి చదివి తెనిగించి ఇంగ్లీష్ లో కానీ తమిళంలో కానీ రాసిన వాళ్ళు దాని పాపాన పోలేదు అందులో ఒకటి మనకి నమూనాకి చదువుతున్నా ఇది ఒక్కడు ఒక జరిగిన సంఘటన గురించి రాస్తున్నది అనమాట అందుకని థర్డ్ పర్సన్ లో ఉంటుంది పూర్వం శాలివాహన శకం పన్నెండు వందల ఎనభై ఆరు అంటే పదమూడు వందల అరవై నాలుగు ఏడి విజయనగర మందు బుక్కరాయల వారు రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉండగా ఉత్తరానకు యవనుల మీద యుద్ధానకు పోయేటప్పుడు భారీ జమీయత్తు కూర్చే సమయాన జమీయత్ అంటే జమ చేయటం కూడబెట్టుకుంటాం అనమాట కూర్చే సమయాన ఉత్తర ప్రాంతీయాల పినాకిని నది వద్ద కుమ్మెత్తలో మేసా తిమ్మానాయుడు రాయ తిమ్మాయనాడు అనేవాడు రాయల వారి అజ్ఞానసారంగా తాను కొంత జమీయత్తుతో విజయనగరానికి రాయల వారి సమకానకు పోయి వారితో కూడా ఉత్తర భాగానికి ఢిల్లీ వారి మీద యుద్ధానికి పోయేటప్పుడు ఇది పన్నెండు వందల ఎనభై ఆరులో రాసింది అంటే పదమూడు వందల ఇరవై నాలుగు ఆయన ఢిల్లీ వాళ్ళ మీద ఢిల్లీ యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడు లేకపోతే ఢిల్లీ వాళ్ళకి సంబంధ రాదులైన బహ్మలీ సుల్తాన్ మీద కెళ్తున్నాడు ఈ వెళ్ళే వాళ్ళకి తెలియదు అలాగే రాశారు ఈ తిమ్మ పోయేటప్పుడు ఈ తిమ్మానాయుడు పోయి ఆ లడాయిలోన లడాయి అంటే యుద్ధము లడాయిల లోగాను రాయల వాళ్ళ సమక్షమం యుద్ధంలో ఎదురు జక్మాలు అయి జక్మా అంటే గాయాలు పడటం అయి చాలా మందిని హతం చేసి ఢిల్లీ వారి సర్దార్లను శిరస్సులు తలకాయలు కోసి తెచ్చి రాయల వారి సన్నిధి ఎందుకు కోసి ఉంచగా వారు ఆ శిరస్సులు జెండాలకు కట్టించి కోటగోడల మీద పెట్టించి మేసా కుమార తిమ్మానాయని గారికి బహుమానంగా ఆయన ఇచ్చిన బహుమతి నిలువు దోపు అంటే ఆ క్షణంలో ఆయన వేసుకున్న సర్వమైన ఆభరణాలు తీసి బహుమానం ఇచ్చాడు అనమాట ఆసా గుర్రము చాలా మంచి ఉత్తమమైన గుర్రము కత్తి ఉభయ చామరాలు ఇచ్చి అంటే ఇద్దరు పనికెత్తల చేత చామరం వ్యంజామరం ఊపించుకోవటం అంటే అది రాజభోగం అనమాట ఇచ్చి అప్పుడు తురకలను జయించి జేబేరు వేయించి విజయనగరానికి సకల పరివారం కొలుస్తూ ఉండగా వచ్చి చేరిన తదనంతరం సింహాసనాసుడై కూర్చుండి మేసా కుమార తిమ్మానాయుడిని పిలిచి నీవు మా కార్యమందు సమక్షమం అంటే మాతో మాతో సమానంగా సమమైన క్షమంతో అంటే పట్టుదలతో శ్రద్ధతో అసహాయ సౌర్యం చేస్తువి నీకు ఏమి కావాలని అడుగుగా అప్పుడు తిమ్మానాయుడు కుమ్మెత్త గ్రామం సర్వాగ్రహంగా జాగీరు దయచేయించవలనని మనవి చేసుకోగా రాయల వారు శాంతకరణ పూర్వక ముఖముగా అంటే నిండు మనసుతో జహగీరు దయచేసి ఇచ్చిరి కనుక అప్పణ తీసుకుని గ్రామానికి వచ్చి కొన్ని సంవత్సరంలో అనుభవించుకుంటూ ఉండురి అని నంది తిమ్మన పాలయ్య గారుల కైఫీ అర్థం ఇటువంటి కాగితాలు రాగిరేఖల మీద కానీ చర్మాల మీద కానీ పేపర్ల మీద కానీ ఆనాటికి ఉండే పేపర్ల మీద కానీ వ్రాసినవి భద్రంగా చెన్నైలో ఉన్నవి యాభై వేలకు పైగా పత్రాలని చూసి రాసిన వాళ్ళు అక్కడ ఉండి యుద్ధం చేసి సాయుద్ధం చేసి రాసిన వాళ్ళు అక్కడ ప్రమాణ పత్రాలు అనమాట ఇవన్నీ ఉండగా అస్సలు మన నే నేను చదువుకున్నాను తెలుగులోనే చదువుకున్నాను చాలా స్కూళ్ళు నేను ఎప్పుడు ఏ కాన్వెంట్ స్కూల్కి పోలేదు ఫ్రెండ్స్ కూడలోనే చదువుకున్నాను ఏ చరిత్ర పుస్తకంలోనూ కృష్ణదేవరాయల చరిత్రని ఆయన ఏదో కొన్ని గౌలు కావ్యాలు చెప్పిన వ్యవహారమే మొదటి నుంచి ఎవరి దాకా చెప్పి ఊరుకుంటారు అష్టదిగ్గారు భూనజము సరస్వతి పోషణ సాహిత్య సమరాంగణ వీరుడు అని ముగించేస్తారు తప్ప విజయనగరం చరిత్ర ఒక్క పేజీ రెండు పేజీలు కూడా ఉన్న ఒక్క టెక్స్ట్ బుక్ కూడా నేను చదవలేదు చరిత్ర ఎంతసేపు మొఘల్ వాళ్ళ చరిత్రలు వాళ్ళు ఎట్లా ఎదిరించింది వాళ్ళు మంగోల్స్ నట తిప్పికొట్టింది అక్బర్ ఎంత సర్వమత సమానంగా చూసుకుని ఎట్లా బ్రహ్మాండమైన చక్రవర్తి అయినాడు ఇవన్నీ కూడా రాస్తారు కానీ దక్షిణాది వారి చరిత్రలు పాండ్యరాజుల చరిత్రలు చోళరాజుల చరిత్రలు థర్డ్ సెంచరీ బీసీలోనే కావేరి నుంచి బయలుదేరిన నావి నావికులు శ్రీ విజయ ఎంపైర్ అని ఇండోనేషియా ఫిలిప్పీన్స్ ఐలాండ్స్ అన్ని జయించి అక్కడ ఎంపైర్ పెట్టిన వాళ్ళు కాని వియత్ కాంబోడియా వియత్నాం జయించిన వాళ్ళ స్టోరీలు కానీ మనకి ఎక్కడ ఏ స్కూల్ పుస్తకాల్లోనూ దొరకవు ఇండియా 
ఎందుకు దొరకవు అని కొంచెం నేను రిసెర్చ్ చేయవలసి వచ్చింది ఆ రిసెర్చ్ ఇది ఈ ఈ సమూహంలో మనం పాలిటిక్స్ మాట్లాడుకోదు అనుకున్నాం కానీ చరిత్ర మనకి వంకర ఎందుకు తిరిగింది అసలైన చరిత్ర మనకి పుస్తకాల రూపంలో ఎందుకు అందలేదు అనటానికి నాకు ఒక ఆధారం కనిపించింది ఈ ఆధారం ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఇండిపెండెన్స్ రాగానే మనకి మొట్టమొదటి విద్యా మంత్రి ఉన్నా మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ అనే పేరు గల ఆయన ఆయన పుట్టుపూర్వత్రాలు ఏమిటి ఆయన పదకొండు నవంబర్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో సౌదీ అరేబియాలో పుట్టాడు అక్కడి వాసులు సౌదీ అరేబియా దేశ వాసులు ఆయన పదకొండేళ్ల కంటే ఎయిటీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఆయన కుటుంబం కలకత్తాకి వలస వచ్చింది ఇమ్మిగ్రెంట్స్ అనమాట ఎందుకంటే కలకత్తా బ్రిటిష్ ఆధిపత్యానికి ప్రధాన క్యాపిటల్ రాజధాని నగరమై చాలా వృద్ధిలోకి వచ్చింది ఆనాడు సౌదీ అరేబియాలో కానీ దుబాయ్లో కానీ వంటలు కాసిన గుడిసెలో తప్ప వేరే ఏమి ఉండేవి కావు ఇప్పుడు ఉన్న వైభవాలు బంగారాలు నగలు ఈ మోడర్న్ బిల్డింగ్స్ ఏవీ లేవు అప్పటికి చాలా 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 పూర్ దేశారు ఇక్కడ వచ్చారనమాట ఆయన మొదటి ఉద్యోగం అల్ నడ్వా అని ఒక ముస్లిం మతంలో తీవ్రవాదమైన ఒక మఠం ఆశ్రమం కలకత్తాలో ఉండేది వాళ్ళు ఒక దారుల్ సుల్తానత్ అనే ఒక సంస్థ నిర్వహిస్తుంటే అందులో చేరాడు ఈయన దరుల్ సుల్తానస్ అంటే సుల్తానికి సేవ చేసే సంస్థ అని అర్థం నైన్టీన్ జీరో ఎయిట్ లో ఈజిప్ట్ సిరియా టర్కీ వెళ్ళి ఆ ప్రయాణం అక్కడి ముస్లిం మతము ఈయన మీద చాలా ప్రభావం చూపించింది తర్వాత వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ సెవెన్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ టైమ్ లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీస్ దాకా ఇండియాలో ఖిలాఫత్ మూవ్మెంట్ అనేది ముస్లిమ్స్ లో ఒకటి జరిగింది ఖిలాఫత్ మూవ్మెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లిం మతస్థులు అందరికీ ఏ తెగల వాళ్ళకైనా ఏకైక పాలకుడు ఖలీఫా అంటారు ఆయన ఆ ఖలీఫాలు కొన్నాళ్ళు ఇస్లాంబుల్ లో ఉండేవాళ్ళు రాను రాను ఈజిప్ట్ లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో ఈజిప్ట్ లో ఉండేవాళ్ళు ఈ ఖలీఫాలు ఈ ఖలీఫా అనే స్థానం సృష్టించి ఆ టర్కీలో కానీ ఈజిప్ట్ లో కానీ సిరియాలో కానీ రాజ్యాన్ని స్థాపించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలు అందరూ ఆ ఖలీఫాకే కట్టుబడి ఉండాలి ఆయనే మనకు నిజమైన రాజు అని పర్ఫామ్ చేసే మూమెంట్ అని ఖిలాఫత్ మూమెంట్ అంటారు అది జిన్న పైకి రావటంతో ఈ ఖిలాఫత్ మూమెంట్ కొంచెం అణగారిన మాట వాస్తవం ఈయన విద్యామంత్రి కాగానే చేసిన పనులు ఏమిటి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లోపల మూడు వందల పైగా మద్రసాలు కట్టించారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్బులతో మద్రస అంటే కేవలం కురాన్ని కంఠస్థం చేసే విద్యా సంస్థ మిగతా విజ్ఞానం కానీ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇతర లాంగ్వేజెస్ కానీ ఏమి ఫండమెంటల్స్ కానీ నేర్పరు ఒక్క కురాన్ మాత్రం కంఠస్థ పట్టిస్తారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మొత్తం దక్షిణాది రాజుల చరిత్ర ఇంకా ఇరవై ముప్పై పేజీలు ఉంటే మొఘల్ సామ్రాజ్యం యొక్క చరిత్ర రెండు వందల పేజీలు ఉండేది అనమాట ఇటువంటి హిస్టరీని మార్చటం యొక్క ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మీకు చెప్తాను ఎవరో మూడ్ చేసుకోవాలండి బద్రి గారు మీరు మూడ్ చేసుకోవాలి హిస్టరీని మార్చడం అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఇది మన చరిత్ర పుస్తకాల్లో ఎక్కడికి ఈ రెండు సంఘటనలు ఎక్కవు ఇండియాకి మొట్టమొదటి దాడి చేసిన వాడు మనం గోరీ దండయాత్రలు గజనీ దండయాత్రలు అని నమ్ముతాం అవి టెన్త్ లెవెన్ సెంచరీలో జరిగాయి కానీ అప్పటికి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ఏడీలో ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటాను ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ గారి డేటు 
ఆయన మనముడైన ఇమాం హుస్సేన్ అనేవాడు వాణ్ణి వాళ్ళు ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ ప్రపౌండ్ చేసిన ముస్లిం మత సిద్ధాంతాలను కొన్నిటిని ఇమాం అనేవాడు వ్యతిరేకిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ అనుయాయులు కుటుంబీకులు రెండు వందల మంది ప్రాణభయంతో పరిగెట్టుకుని సింధు రాజ్యానికి చేరారు ప్రస్తుతం ఉన్న కరాచీ ఉన్న సేట్లు అది అప్పుడు హిందూ రాజ్యమే అక్కడ రాజా దహిరే అనేవాడు ఉండేవాడు మన హిందూ రాజ లక్షణం పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అయితేనేమి కంపిలిలో కంపదేవరాయుడైతేనేమి ఎవడు సరణ వచ్చిన అడిగినా తప్పకుండా అభయస్తం ఇచ్చి ప్రాణాలు వడ్డైనా వాళ్ళని కాపాడుతారు హిందూ రాజ లక్షణం సరిగ్గా అదే జరిగింది వీళ్ళకి ఆయన రక్షణ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ముస్లిం పీపుల్ టు అరైవ్ ఇన్ సింధ్ అండ్ గివెన్ సేఫ్టీ బై హిందూ కింగ్ కాల్ రాజా దహిరే వాడిని వెంటాడుతూ మీర్ కాసిం అనేవాడు దాదాపు పదివేల గుర్రాల మీద వీళ్ళని వెంటాడుతూ వచ్చాడు వచ్చి రాజా దహిరేని సర్వనాశనం చేసేసాడు వాళ్ళ కుటుంబం లేకుండా చేసేసాడు ఆ తర్వాత ఆ రాజరికం గతి ఏమైందో తెలీదు మన చరిత్ర పుస్తకాల్లో గోరీకి ముందర ఇండియా మీద దండయాత్రలు జరిగాయంటే ఎవరు చెప్పరు కనిపించను కూడా కనిపించదు ఆ తర్వాత ఈ మీర్ కాసం ఈ పదివేల మంది గురాల సైన్యంతో సట్లెస్ బియాస్ నదుల మధ్యగా ఈశాన్యంగా ప్రయాణించి శ్రీనగర్ వ్యాలీని అటాక్ చేశాడు అప్పుడు అక్కడ రాజు లలితాదిత్య అనేవాడు ఆ రాజ్యాన్ని అప్పుడు కర్కోట రాజ్యం అనేవాళ్ళు ఈ శ్రీనగర్ రాజధాని వాళ్ళ ఆధిపత్యం వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా పాలించినవి ప్రస్తుతం ఉన్న కాశ్మీర్ జమ్మూ పంజాబ్ కాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాబూల్ నుంచి మగధ రాజ్యం వరకు డైరెక్ట్ పాలన ఉండి దానికి కొంచెం ఇంకా ఈస్ట్ గా ఉన్న రాజ్యాలు ప్రస్తుతం మనం వెస్ట్ బెంగాల్ ఈస్ట్ బెంగాల్ గంగా డెల్టా సుందర్ బన్ అంటారు దాని అంతవరకు ఉన్న రాజ్యాలన్నీ ఈయన కప్పం కట్టేవి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ నార్త్ ఇండియా గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్ అంతా ఈయన కంట్రోల్ లో ఉండేది అనమాట ఎయిత్ సెంచరీ వాడు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ వాడు వాడు ఈ మీర్ కాసిమ్ని పదివేల మందిని చిత్తకొట్టి వెనక్కి పంపించాడు ఈ సంఘటన టెక్స్ట్ బుక్స్ లోకి ఎందుకు రాదు గోరీ గజనీయులతోనే దండయాత్రలు మొదలయ్యాయి అది కూడా వాళ్ళు మన వాళ్ళు మోసం చేస్తేనే వాళ్ళు గెలిచారు ఇవన్నీ రాతలు మనం ఎందుకు రాసుకుంటాము అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఏమిటంటే ఈ పేర్లు వెతికి బ్రిటిష్ మ్యూజియం బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో ఓరియంటల్ సెక్షన్ కేటలాగ్ ఆన్లైన్ ఉంది ఈ రెండు పేర్లు రాజా దహిరే అని కానీ మీర్ కాశ్యం అని కానీ లలితాదిత్య ఎయిత్ సెంచరీ కాశ్మీర్ కింగ్ అని కొడితే అక్కడ తెలిసే ఉంటే అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఈ వ్రాతపత్రలు అన్ని వందల కొద్దీ ఉన్నాయి ఒకటే రెండు కాదు ఓకే అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కాలంలోను కానీ పాకిస్తాన్ విడిపోయిన కాలంలో కానీ ఈ చారిత్రకమైన ఆధారాలన్నీ లాహోరు కాబూలు ఓ టెన్ పర్సెంట్ వెళ్ళి ఉంటాయి మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ లండన్ కానీ ప్యారిస్ కానీ చేరి ఉంటాయని లేకపోతే లిస్బన్ కానీ మాడ్రిడ్ కానీ స్పానిష్ వర్తకులు కానీ లేకపోతే ఇటాలియన్ సిటీస్ లో కానీ ప్రైవేట్ గా కానీ ఉంటాయని నా నమ్మకం అనమాట ఈ గ్రంథాలు ఒరిజినల్ గా ఆ కాలపు పెర్షియన్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ టర్కిక్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ టర్కీ లాంగ్వేజ్ అరబిక్ లాంగ్వేజ్ బట్ దానికి రష్యన్ స్క్రిప్ట్ వాడతారు వాళ్ళు సిరిలిక్ స్క్రిప్ట్ వాడతారు చదవటానికి ఇంగ్లీష్ లాగా ఉంటుంది టర్కీష్ భాష అందులో కానీ సిరియన్ భాషలో కానీ లేకపోతే సామర్కండ్ నుంచి వచ్చిన నార్త్ నుంచి వచ్చిన మొఘల్ వాళ్ళ స్క్రిప్ట్స్ లో కానీ ఉంటాయి ఈ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ఇవన్నీ వెళ్ళిన లేట్ ఎయిటీ నైన్టీన్ సెంచరీ అనమాట అంటే ఎయిటీన్ నైన్టీస్ నుంచి నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ వరకు ఇవి కొంతవరకు ఆక్స్ఫర్డ్ లో కానీ కేంబ్రిడ్జ్ లో కానీ ఓల్డ్ ఇండియన్ హిస్టరీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టి వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేసిన ఆధారంగా మొట్టమొదటి వచ్చిన ఇంగ్లీష్ రెఫరెన్స్ బుక్ ఫర్గాట్ ఎంపైర్ బై రాబర్ట్ సెవెన్ ఇది ఒరిజినల్ పబ్లికేషన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ఇంగ్లీష్ లో అథారిటేటివ్ స్టోరీ ఆఫ్ విజయనగర ఎంపైర్ లేదండి నేను నాకైతే ఇంగ్లీష్ ఎంత వెతికినా దొరకలేదు తెలుగులో కూడా లేదు తెలుగులో నేలటూరు వెంకటరమయ్య గారు ఏం చేశారంటే 
అన్ని ఆధారాలు యథాతథంగా క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ లో పెట్టి పెద్ద పుస్తకం తయారు చేస్తారు కానీ ఆ జరిగిన కథ వాళ్ళు చెప్పలేదు దాని ఓదానికి ఒకటి లింకులు పెట్టుకుంటూ జరిగిన కథ ఆయన కూడా చెప్పలేదు ఇంకొకగా ఫేమస్ హిస్టారియన్ కేఏ నీలకంఠ శాస్త్రి గారిని తమిళియన్ హిస్టారియన్ చెన్నైలో ఆయన చెన్నైలోనే కాపర ఉండి మద్రాస్ ఓరియంటల్ లైబ్రరీలోనే నివసించి ప్రాక్టికల్ గా హిస్టరీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అని రాశారు అయితే హిస్టరీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియాలో విజయనగర ఎంపైర్ అంటే సౌత్ ఇండియా అంటే అన్ని రాజ్యాలు ఇవి రాయాలి పాతకాలం నుంచి పాండ్యులు చోళులు గాంగులు రాష్ట్రకూటులు చాళుక్యులు విజయనగర వంశాలు మలబార వంశాలు చేర చోడ రాజ్యాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రాయాలి అందుకని విజయనగర సామ్రాజ్యానికి ఆయన కేటాయించింది ఇరవై పేజీలు మాత్రమే చాలా సంక్షిప్తంగా రాశారు అయితే హంపి బొమ్మలు ఒక పది వేశారు ఆయన పుస్తకాలు పెద్ద పుస్తకాలు ఇంతేనా విజయనగర సామ్రాజ్య చరిత్ర మన హిస్టరీ అని అనిపించి నాకు ఈ టాపిక్ చరిత్రలో తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా లేకపోతే మన పాపులర్ గా మనకు తెలిసేది అంతా కౌలు వాళ్ళ వంశ ప్రతిష్టలు రాయటం కానీ లేకపోతే రాజును మెప్పించడం కోసం రాసినవి కానీ ఈ అష్ట దిగ్గజాల స్టోరీల వల్ల కానీ కృష్ణ సినిమాల వల్ల కానీ కృష్ణదేవరాయల వరకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది ఇంకొంచెం అథెంటిక్ గా రాసిన వాళ్ళు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వాళ్ళు రెండు మూడు వ్యాసాలు రాసారు కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద అవి కూడా ఇప్పుడు నాగపద్మిని గారు శ్రద్ధ తీసుకుని పుట్టపర్తి వారి సా సాహిత్యం అంతా రీప్రింట్ అయ్యి అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తాను ఆ సా ఆ వ్యాసాలు చదివితే కూడా కొంత అవగాహన దొరుకుతుంది కృష్ణదేవరాయల నాటి కాలంలో ఏం జరిగింది ఎలా ఉండేది అన్న విషయం ఆముక్త మాల్యద వ్యాఖ్యాన పూర్వకంగా విన్నా చదివినా అక్కడ ఆ టైమ్స్ లో ఉండే సామాన్య ప్రజల యొక్క విలేజ్లు గ్రామాల యొక్క వాతావరణము కృష్ణదేవరాయల వారు కానీ ఆయనతో ఉండే పరిచారిక పరిచారులు అంటే సేవకులు కానీ వాళ్ళ యాత్రలు దండయాత్రలు కానీ తీర్థయాత్రలు కానీ రెండే ఆయన వాళ్ళు ప్రయాణం చేసేవి రాజులు ప్రయాణం చేసేవి వెళితే యుద్ధయాత్ర లేకపోతే తీర్థయాత్ర అప్పుడు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసినవి రాసినవి ఆ కవిలోకి ఎక్కాయి అందులో ఉన్నది కానీ ఇదే మనకు ఆధారం కానీ అథారిటేటివ్ గా విజయనగర చరిత్ర ఏంటి ఇది పదమూడు వందల ముప్పై ఆరు నుంచి పదిహేను వందల అరవై నాలుగు వరకు జరిగింది ఇది అని చెప్పే టెక్స్ట్ బుక్ కానీ కొని స్టోరీ లాగా ఫిక్షనల్ స్టోరీ లాగా రాసింది కానీ ఇంతవరకు నాకు కళ్ళపడలేదు అది రాద్దామనే ప్రయత్నంలోనే ఇంగ్లీష్ లో నేను రాసుకుంటూ మీకు అప్పుడప్పుడు తెలుగులో మీకు వినవేసుకుంటున్నాను ఇది ఇది మనం ఇంకా సంగమ వంశంలో ఇద్దరు రాజులనే కవర్ చేశాము ఇంకా రెండవ హరిహర రాయలు దేవరాయలు సాళువ నరసింహరాయలు వచ్చి ఈ సంగమ వంశీయులను దించేసి గద్దె ఇచ్చేదాకా ఇంకా మూడు నా నాలుగు వారాలు పడుతుంది ఆ తర్వాత స్టోరీ ఇంకా పికప్ అవుతుంది ఇంకా ఆశ్చర్యార్థకమైన విషయాలు ఉన్నాయి కృష్ణదేవరాయలు మాత్రం మనం దాదాపు కనీసం పదిహేను పదహారు వారాలు చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది కృష్ణదేవరాయల స్టోరీ ఎండ్ టు ఎండ్ ఆయన ఒక్కొక్క విజయం ఒక్కొక్క యాత్ర ఒక్కొక్క పూర్తి సినిమా స్టోరీ బై ఇట్స్ సెల్ఫ్ అనమాట అంత అంత రంజితంగా ఉంటుంది శ్రద్ధగా విన్నందుకు మీరు అందరికీ నమస్కారం ఏమన్నా తీరిగ్గానే ఉన్నాము ఆదివారం సాయంత్రం ఏమన్నా సంభాషణ కానీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కానీ ఉంటే నాకు తోచనించి చెప్తాను తర్వాత ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ హిందూ ఎంపైర్ అనే గ్రూప్ లో చాలా మంది విలువైన విషయాలు సేకరిస్తున్నారు అలాగే ఒక ఆయన నాకు ప్రైవేట్ గా రాసినది ఏమిటంటే ఇప్పుడు విశ్వనాథ నాయకుడు అని ఒక స్టోరీ అండి కృష్ణదేవరాయల నాటిది అది సినిమాలో చూపించింది కేవలం కట్టుకథ మాత్రమే దానికి అథారిటేటివ్ గా వెంకటేశం గారు అని చెప్పి అరవంలో కావాలి కొట్టై అని ఒక హిస్టరిక్ ట్రూ టు హిస్టరీ బట్ నవల రాశారు అనమాట అందులో ఉన్న సంఘటనలన్నీ కూడా బ్యాక్డప్ బై హిస్టరీ అనమాట దాన్ని తెలంగాణ యూనివర్సిటీ నిజామాబాద్ క్యాంపస్ లో ఉన్న లక్ష్మణ చక్రవర్తి గారని తొలగించారని కానీ వారికి సపోర్ట్ లేక అముద్రితమైన కాపీ మాత్రమే ఆయన దగ్గర తెలుగు అనువాదం ఉందని నాకు ఎవరో సూచించారు వాళ్ళకి ఈమెయిల్ చేశాను ఈ విధంగా గత నాలుగేళ్లలో దాదాపు యాభై అరవై మంది నాకు రకరకాలైన మూలాలు చాలా ఎక్కడెక్కడి నుంచో సంపాదించి తీసుకొచ్చి పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు గుంటుపల్లి వారు రాజేశ్వర్ 
రాజా కాలుష్య కారణం అని పెద్ద సంస్కృత నాటకం అది చాలా మంచిది వారికి ధన్యవాదాలు అలాగే ఈ లక్ష్మణ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలు మీకు తెలిసిన విషయాలు కానీ మీరు ఎవరైనా చెప్పగా విన్నది కానీ ఏ ప్రవచనలు కానీ ఉంటే ఆ గ్రూప్ లో వాట్సాప్ లో పెట్టమని మనది తర్వాత ఇందాక మొదలెట్టేట్ మాట్లాడుకున్నాము వచ్చే ఆదివారం జగన్ గారు వీళ్ళని బట్టి సిక్స్ థర్టీ కానీ సెవెన్ కానీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఏమండి జగన్ గారు అలాగే చేద్దాం ఓకే ట్రై చేద్దాం మనకి ఏది ఏదైతే ఫీల్ అవుతుందో అయితే యాభై అరవై మంది తర్వాత యూట్యూబ్ లో వింటున్నారంటే అది చాలా చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఇవాళ కూడా మాక్సిమం ట్వంటీ నైన్ పాతిక మంది దాకా వచ్చారు ఇవాళ కూడా లేట్ గా వచ్చారు లేట్ గా వచ్చారు అంటే మనం ఆర్డినర్ ఇప్పటికే కొంచెం అమెరికా వాళ్ళు రావటానికి వీలవుతుంది ఏమో ఇంతవరకు నేను చెప్పిన దానిలో ఏమైనా ఈ రోజు గురించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనం మాట్లాడుకోవచ్చు లేదా ముగించేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ రోజు వచ్చిన వారందరూ కూడా ఒక మిత్రుని తీసుకురండి నేను నెక్స్ట్ సండే ఎవ్రీబడి బ్రింగ్ వన్ మోర్ ఫ్రెండ్ బలవంత పెట్టలేము జూమ్ టాక్లో ఇరవై మందికి మించితే సక్సెస్ఫుల్ అనే లెక్క నేను ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి రెండు ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం కదా జూమ్ టాక్లు దిస్ ఇస్ మచ్ బెటర్ నా ఎనీవే ఇవాళ కొంచెం కొంచెం రేర్ గా వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు సుమన 